네, 이번에는요. 조엘이라고 하는 분 다시 한번 소개를 또 해볼 텐데요. 영국, Joel from England. Yes. 영국 런던에 살고 있고 그리고 조엘 씨 같은 경우에는 어, 이번에도 좀 야외에서 영상을 찍어 왔는데 네. 또 다른 소리들이 섞여 있을 거예요. <웃음> 그렇기 때문에 여러분 어, 청취 훈련이라고 생각하시고 잘 들어보세요. 어, food poisoning. 식중독에 걸린 적이 있었는지 질문을 했더니 mm-hmm. 있었다고 답을 했어요. 그래서 mm-hmm. 얼마나 심했는지, 무엇을 먹고 그랬는지, 언제 그랬었는지 한번 이야기를 들어볼까요? Okay, sounds good. Let's watch. Have I ever had food poisoning? Unfortunately, I have had food poisoning many times. Um, most recent time was when I was coming back from India. Um, I spent the whole plane journey um, being being sick, vomiting. Um, having hot and cold sweats and then spending five days in bed. Uh, My worst experience of food poisoning was coming back from Indonesia. I had a very, very bad bowel. 네, 잘 들어보셨는데요. 뭐 비교적 짧고 그리고 문장 수는 많지 않지만 좀 생소할 수 있는 단어들이 몇개 등장을 했습니다. 함께 공부 시작해 볼까요? Yep, sounds good. All so right. let's start with the first sentence. So the first sentence is just a question. Have I ever had food poisoning? Mm-hmm. Have I ever had food poisoning? 이것도 전에 소개한 적이 있는데 제가 혹시 식중독에 걸린 적이 있나요? 라고 질문을 정말로 한다기보다는 있냐고요? 라고 mm-hmm. 이렇게 질문을 되받아치는 그런 느낌이죠. Right. Do I... Smoke? Do I more like exercise? Do I swim regularly? Do I cook? 네, 누군가가 질문한 것에 대해서 다시 한번 정리를 하는 입장으로 이렇게 Do I 뭐뭐 뭐? Do I speak English? Yes, I am speaking English. 이렇게 하면 되겠고요. Mm-hmm. 그래서 Have I ever? 마찬가지입니다. 한 번이라도 해본 적이 있나요? Mm-hmm. 있냐고요?라고 말을 했고 mm-hmm. 다시 한번 여기에 이제 food poisoning이 나오고 있죠. Yeah, food poisoning. 네, 식중독이고요. 자, 그냥 독은 영어로 뭐죠? 정리하자면 poison. Mm-hmm. poison. 다시 한번 poison. poison인데 독까지는 많이들 아실 거예요. Mm-hmm. poison 뭐 가요의 뭐 제목이기도 했고 예전에 그리고 poison은 많이들 배우셨을 텐데 독성이 있는이라는 형용사도 있습니다. right. poisonous. Mm-hmm. poisonous. poison 뒤에 o u s를 이렇게 붙여주면 poisonous. 네, 명사 형태에 O, U, S 붙이는 경우 많이 있거든요. Mm-hmm. 그래서 이제 poisoner 아니고 right. poisonous. <웃음> 처음에는 배울 때 이런 단어를 잘 모르다 보면 uh. 한번 이렇게 대충 짐작으로 붙여보는 거예요. Mm-hmm. 저도 뭐 poisoner, poisonic, uh. poisonical 막 nope. 해봤었는데 Poisonous. 네, 그래서 독성이 있는 이고 Poisonous. And lots of things can be poisonous. That's right. For example, 독버섯 Poisonous mushroom. Mm-hmm. Poisonous mushroom. Poisonous mushrooms are usually known to be very colorful. Mm-hmm. Very colorful. The beautiful ones. Yeah. That's how they get you. They're like, look at me. I'm so pretty. Eat me. And then eat you me eat it. And, and yeah, get my poison. Yeah. And then you get food poison. <laughs> Hopefully, you just get those symptoms. 네, 독버섯, poisonous mushroom이라고 하면 mm-hmm. 되겠고요. And then, 또, 네, <laughs> <laughs> Then there are also poisonous snakes. Mm-hmm. Poisonous snakes. 독사죠. 독사 독이 있는 뱀인데 poisonous snake도 있고 또 there are snakes that are not poisonous. Oh, non-poisonous snakes. 네. 독이 없는 뱀도 있겠죠. 그리고 mm-hmm. 마지막으로 또 동물 하면 떠오르는 것이 uh, poisonous spiders. <laughs> poisonous spider. Most spiders that we we get to see in our, you know, apartment buildings mm-hmm. are not really poisonous, right? Maybe it depends on where you live. 아, But 진짜? I remember where I went to college in Florida, 네. we have a lot of black widow and brown recluse spiders. 음. And there was one under our steps and then there was a brown recluse in the tub. I was like, "Oh no, Florida, I've got to go." <laughs> 저는 지금 사실 지금 내가 선생님이 이야기한 이 거미의 종인데 uh. These are like specific oh, yeah, specific species. ones. Poisonous ones that we have in North America. 이 독거미 이름들 처음 들어봐요. Black Widow? Black Widow라고 하는 거미가 있어요? Yeah. And it's very like noticeable uh, yeah. because it has like a big abdomen with like a red stripe on it mm. and they look scary. 검은 미, 미망인이라고 하는 이름을 가진 거미가 있대요. Mm-hmm. I will have to look that up. Yeah, you have to look it up. You guys look it up too. Black widow spider. Mm-hmm. 
Yeah, look that one up. That's okay. the worst one. Okay. 저 같은 경우에는 독거미를 한 번도 본 적이 없는 것 같아요. Mm. 뭐 작은 거미들만. 그래서 포이즈너스 자체가 이제 독이 있는 이니까 여러분 이런 동물들 이름 앞에 버섯 앞에도 또 붙일 mm. 수 있습니다. Mm-hmm. 다음 문장으로 넘어가 볼까요? Unfortunately, I have had food poisoning many times. Unfortunately, I have had food poisoning many times. Unfortunately, 안타깝게도 I have had food poisoning. 저는 식중독에 걸려봤습니다. Mm-hmm. Many times, 여러 번이라고 했는데 재밌는 거는 mm-hmm. 일반적으로 어떤 것을 많이 해봤다라고 할때 mm-hmm. For example, mm-hmm. it's not a good thing to have right. had many times, but for example, 교통사고를 많이 겪어봤다. 그러면 I've had a car accident many times 보다는 right. You say, I've, I've had, had many, many car accidents. accidents. Right. 그것 자체를 많이 여러 번 경험했다라고 하거든요. Right. If you say a car accident, that means just only one. You can't say 네. a car accident many times. It's, 그렇죠. it's not right. 그런데 이제 또 영어 공부를 하는 사람 입장에서 봤을 때 right. 조엘 씨가 이렇게 말했죠. I've had food poisoning many times라고 하는 이유를 궁금해하는 것이 좋겠죠. Mm-hmm. 그래서 궁금해한다면 아, I've had many food poisonings라고 세액이 좀 right. 어색하니까 right, right, right. 이렇게 했습니다. Food poisoning 세지 않거든요. Mm-hmm. 네, 그래서 그런 yeah. 경험이 여러 번 있었다. So anything, same thing for you know getting sick mm-hmm. or getting the flu or something. 그렇죠. I I've had many sicks 하지 않잖아요. Right. No, I've been sick many times. 그렇죠. Or you know I've had the flu many times 네. or whatever illness it is. Mm-hmm. 그래서 특히 이제 아픈 것을 이야기할 때는 아팠다라는 이야기 한 번만 하고 mm-hmm. many times를 붙여줍니다. Right. 자맨 앞에 이제 unfortunately가 나왔는데 이것도 살짝 보면요 안타깝게도 mm-hmm. 영어로 다시 한번 unfortunately mm-hmm. unfortunately fortune이 이제 행운이고 fortunately mm-hmm. 하면 다 다행히도 운 좋게도 unfortunately 안타깝게도이고 mm-hmm. 안타깝게도를 꼭 매번 unfortunately만 해야 되는 것은 아니에요. Right, you could say something shorter and much easier, which is sadly, mm-hmm. sadly, sadly. Mm-hmm. 슬프게도라고도 번역할 수 있겠지만, 뭐더 일반적인, 더 자연스러운 번역은 아쉽게도, mm-hmm. 안타깝게도. 메간 선생님이 뭔가를 먹고 있어요. Can I have that? You can say. Sadly, sadly. you cannot. Sadly, this is the last piece. Sadly, I'm going to eat this and not give you any. <웃음> 네, 그렇게 말할 수 있겠죠. 그리고 이제 아쉽게도라고 할때또 sadly 말고. I'm afraid. 음. 네. I'm afraid not. <웃음> I'm afraid. 뒤에 I'm afraid I have had food poisoning many times. Uh-huh. 다 바꿀 수 있는 표현들입니다. Uh-huh. 다음 문장으로 가볼까요? Uh-huh. The most recent time was when I was coming back from India. Mm-hmm. The most recent time was when I was coming back from India. 가장 최근에 식중, 식중독에 걸렸던 거는 이제 인디아, mm-hmm. 인도에서 돌아올 때였습니다라는 mm-hmm. 이야기인데요. 이 문장 자체는 어렵지 않은데 mm-hmm. coming back from 이 나왔잖아요. Mm-hmm. 살짝만 이야기해 보면 mm-hmm. So, Megan. Mm-hmm. This is a typical beginner level English conversation. Okay. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. What's your name? My name is Megan. 이 다음에 나오는 게 Where are you from? Oh, I'm from America. 이렇게 말하잖아요. Mm-hmm. I'm from Korea. I'm from France. Right. I'm from Canada. I'm from Australia. I'm from I'm from Spain. Spain, Malaysia. 붙이는데 가끔씩 I come from 이라고 하는 사람도 있어요. Oh, yeah. 똑같죠? I come from America. You come from 뭐, 뭐, 뭐. Hmm. 근데 이제 이 대화 하나 정리해놓고 hmm. 다른 대화로 넘어갔을 때 메간 선생님이 Mm. 저랑 이제 만나서 커피를 한잔 하러, 하려고 했는데 mm. 굉장히 화려한 드레스를 입고 왔어요. Ooh. You're wearing a very fancy yes. dress. Yes, 네. I am. 그럴 not. 때는 제가 <웃음> You're not. 그렇게 물어볼 수 있겠죠. 지금 어디서 오는 길이야? Oh, I'm 어. coming from a fancy party. 그렇죠. I'm coming from a fancy party. 이 차이가 있습니다. I come from a fancy party. 안 됩니다. Right. Unless the name of your country is a fancy party. <웃음> <웃음> 그런 국가 하나 만드세요. <웃음> 근데 I come from 국가 괜찮고요. Mm-hmm. 이제 지금 오는 길이야 할 때는 mm-hmm. I'm coming from mm-hmm. 또는 I came from 이라고 하면 되겠고요. Mm-hmm. 지금 이제 조엘 씨가 했던 이야기가 I was coming back from India. 였어요 그래서 right. he, didn't, he doesn't come from India. Right. He doesn't come from India. He comes from England, and so he's at. He was in India, and now he's on his way back to England. 네, 그래서 
정확하게 같진 않지만 come from이라는 것 때문에 헷갈릴 때가 있기 때문에 right. 한번 멘션 해봤습니다. 자 그러면 다음 문장으로 가볼까요? Mm-hmm. I spent the whole plane journey being sick, mm-hmm. vomiting. Ah. I spent the whole plane journey being sick, vomiting. The whole plane journey. 이제 여행을 하는 그 전체 기간 내 타자마자 그리고 착륙할 때까지 mm-hmm. 뭐 하면서 시간을 보내는가 하면 being sick, being sick. 그리고 vomiting이라고 했습니다. 예, 구토를 하면서 <웃음> <웃음> 또 질문을 해볼게요. Uh-huh. 두 가지 표현 있잖아요. Vomit right. and throw, throw up. up. 둘 중에서 더 뭐가 심한 느낌이 나요? What's more severe? I feel like vomiting sounds more severe mm-hmm. because vomiting is more like scientific. More it, medical? More medical, yeah. yeah. So it feels like Oh, it's more like it's worse, mm-hmm. right? 그렇지만, When you say, "Oh, I threw up," it's like, "Okay, I was vomiting." It's like, "Oh." 네, 네. Really? 정말 막 병원에 가야 될것 같고 <웃음> yeah. 그런 느낌이 조금 더 나죠. 그래서 mm-hmm. 둘다 어, 구토하다라는 의미가 있지만 vomit, throw up 둘다 알아두시고 mm-hmm. 일상적으로 좀더 가볍게 쓰고 싶다면 yeah, throw up, throw up이라고 mm-hmm. 하시면 되겠고 그리고 이제 정말로 약간 의학적인 이야기 쪽으로 가고 싶다면 right. vomit. vomit 이렇게 하시면 되겠습니다. 자 그리고 그 바로 앞에 이제 이 전체 여정을 아프고 비행기 타고 uh-huh. 인도네시아에서 영국으로 갈때꽤 걸릴 것 같아요. I think it probably takes about eight, nine hours. From think, India to England? From, uh, yeah, in, India to mm. England. 아마 그 정도 걸릴 것 같은데. Oh, that's a long time to be sick. Exactly. Such a long journey. You can't, yeah, really go to the hospital or, you know. Right, because you're doctor. in the air. 그래서 journey, 그 journey 이야기를 하면서 이제 여정 약간 여정을 뜻하죠, 보통. Mm-hmm. 멀리 가는 여정, 이동을 journey라고 한다면 right. 여행은 여행인데 똑같은 이제 느낌으로 하는데 mm. 좀 짧은 거는 뭐라고 부르죠? Trip. 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 네, 그래서 짧고 어떤 특정 목적을 가진 여행을 trip이라고 해서 출장을 business trip이라고 하잖아요. Yeah, or you could say, you know, oh, I just took a trip to the grocery store, mm-hmm. trip to the supermarket. 잠깐 갔다 왔다고 할 때도 mm. trip이라고 할수 mm-hmm. 있습니다. 그리고 이제 business trip 출장을 business journey 하면 너무 좀 안, yeah, 안 맞죠 앞뒤가. That's like that means something different. Like yeah. the journey of your company from like startup to like big corporation. 음, 전혀 다른 의미가 되겠습니다. <웃음> yeah. 그리고 trip 이제 짧고 목적을 가진 여행이라면 mm-hmm. 이제 좀 돌아다니는 여행은 uh, travel. 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 네 이렇게 말해주시면 됩니다. All right, so we have a couple, well, three more sentences to be exact. What is the next sentence? Okay. Having hot and cold sweats and then spending five days in bed. Mm-hmm. Having hot and cold sweats and then spending five days in bed. 네, 일단 여기에 이제 두 가지를 주로 봐야 될것 같은데 하나는 hot and cold에 대한 이 발음이에요. Mm-hmm. 네, hot이라고 하지 않았죠? Hot and cold sweats. 네, 그거 아까 hot라고 했어요. Hot? 네, hot and cold. I said hot. Oh no, Joel he did. Said, yeah. Having hot and cold sweats 네. <laughs> and then spending five days in bed. You didn't have to mimic him hot. the entire sentence. Oh. <laughs> 그렇지만 발음이 달랐던 건딱 하나가 있었죠. Hot. 네. Hot. Yeah, hot. Hot and cold. <laughs> All right, I'm sorry. <laughs> <laughs> 자, 그래서 이제 어, 땀이 나는 것은 보통 hot 하잖아요. Mm-hmm. 그런데 cold sweats, 식은 땀. Mm-hmm. 네, 그래서 땀이 열도 나고 식은 땀도 나고 굉장히 몸이 안 좋은 거죠. Mm. And then spending five days in bed. 했는데, oh. 어, 오일가 아팠다고 해요. 최근에. Mm. 근데 그 침대를 생각했을 때 보통은 침대 위에 누워 있잖아요. Mm-hmm. Why do you say in bed? In bed? Because well, you're not inside the bed. Well, for us, the bed is like including the covers, mm-hmm. and because you have the blankets over you, uh. you're in it, like a burrito. 네. <웃음> 브리토처럼 뭐, 또는 뭐, 또는 김밥처럼 뭐, Oh, like sa- in the kimbap In the sandwich In the sandwich 그렇게 말할 수 있겠군요 그래서 <웃음> 침대 on the bed 하면 진짜로 그냥 침대 위에 걸터 앉아있는 느낌 mm-hmm. 침대 위에 잠깐 누운 느낌이라면 침대에 이제 잠자리에 들기 위해서 또는 아파서 mm-hmm. 자고 있는 상태여서 침대에 있을 때는 in bed In bed, right mm. Okay mm-hmm. uh, What is the next sentence, please? Okay. My worst experience of food poisoning was coming back from Indonesia. Mm-hmm. My worst experience of food poisoning was coming back from Indonesia. Most recent time, 가장 최근은 이제 인도에서 오는 India? 거였고요. 그리고 worst experience는 가장 이제 최악은 방금 전에 한, 한 거, 말한 것보다 더 심한 게 있었나 봐요. <웃음> yeah. 언제였냐면 똑같은 구조입니다. Coming back from mm-hmm. Indonesia. 그래서 인도네시아에서 돌아올 때였습니다. 라고 하면서 마지막 문장이 나오죠. Mm-hmm. 
I had a very, very bad bowel. Mm -hmm. I had a very, very bad bowel. <웃음> bowel 단어 공부를 해보죠. <웃음> bowel은 장이에요, 장. Yeah. 네. Your bowels, 네. all of your intestines. 네. 그래서 사실 vowel, v로 발음하면 uh, vowel. 그, 그 영어를 공부하실 때 이제 a e i o u and sometimes 그렇죠. y. consonants, <웃음> 자음, vowels, 모음 배우잖아요. 자음 모음 할때 모음이고 여기서는 vowel입니다. 그렇기 때문에 보통 뭐 배변 활동이라고 할때 mm -hmm. 이렇게 말하죠. Then bowel movement. Mm -hmm. Bowel movement. Vowel movement. 네. Bowel movement. 네. 아. <웃음> okay, it's not vowel. It's bowel movement. 아, 제가 가끔 이렇게 단어가 헷갈릴 때가 있는데. That's okay. You're awesome. <웃음> Thank you. 여기서는 vowel이 아니고 vowel입니다. Mm -hmm. Bowel movement. 배변이라고 하는데 mm -hmm. 이것을 뭐 화장실 가다 이렇게 표현하고 싶지 않을 때 이렇게 뭐 어떤 mm -hmm. 기록이라든지 mm -hmm. 의료 기록 같은 걸할때 이렇게 어, 쓰는 경우가 있습니다. Mm -hmm. Okay, so that's it for this video clip. It is. So now we're going to take a look at the video clip two more times. The first time it will have English subtitles, and then after that you get to watch it without English subtitles. Mm -hmm. So make sure you keep your ears open. Let's watch. Have I ever had food poisoning? Unfortunately, I have had food poisoning many times. Um, most recent time was when I was coming back from India. Um, I spent the whole plane journey um, being being sick, vomiting, um, having hot and cold sweats, and then spending five days in bed. Uh, my worst experience of food poisoning was coming back from Indonesia. I had a very, very bad bowel. Have I ever had food poisoning? Unfortunately, I have had food poisoning many times. Um, most recent time was when I was coming back from India. Um, I spent the whole plane journey um, being, being sick, vomiting, um, having hot and cold sweats, and then spending five days in bed. Uh, my worst experience of food poisoning was Coming back from Indonesia, I had a very, very bad bowel. 네 이번에는 어떤 얼마나 이해를 하셨는지 궁금한데요. I hope you understood much more this time around mm -hmm. because you know that was the third time that uh -huh. you watched the video clip. I hope that you understood a lot too. Especially after studying every sentence line by line mm -hmm. with us. Mm -hmm. 자 이번에는요 토요일 어, 금요일 코너입니다. Mm -hmm. 여러분이 교과서에서는 자주 볼수 없지만 실제로 그 현지에 가면 좀 들을 수 있는 그런 표현들 소개하는 코너죠. That's right. It's time for street smart. smart. 